வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்றதே ஒன்றுமே இல்லை வேறு சிம்பிளான டாபிக் தான் நம்ம கூட வேரியஸ் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொப்போசல்ஸில் அதோட எந்த இடத்துல அந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னலாம் சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணுற அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா அக்கார்டிங் டு எம்எச் பென்னர் அப்படின்னா சொல்கிறார் அப்படின்னா இட் இன்வால்ஸ் planning of expenditure of assets and return from which relies in the future time period நம்ம ஒரு அசெட்டில் பணம் போடுறோம் அது ஃபியூச்சர் பீரியடில் என்னமாக ரிட்டன் கொடுக்க போகுது அப்படின்ற அசனலைஸ் பண்ணுறது தான் எனது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னு சொல்கிறாரு அக்கார்டிங் டு சார்லஸ் ஹாமன் என்னென்னா கேபிட்டல் இஸ் பட்ஜெட் இஸ் நோ லாங் இஸ் லாங் டேர்ம் பிளானிங் ஃபார் மேக்கிங் அ ஃபினான்ஷியல் ப்ரப்போஸ்ட் கேபிட்டல் அவுட்லைஸ் அதாவது என்னென்னா ஒரு இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் பிளானிங் ஃபார் ஃபியூச்சரில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஸ் ப்ரப்போஸ் கேபிட்டல் அவுட்லைஸ் என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ஓகே இதில் என்னெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் டேஞ்ச் டெக்னாலஜியை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா அது காம்படிட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ உங்கள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு மாடலில் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க திடீர்னு உங்கள் காம்படிட்டர் சம் யூனிக் வே ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிஸ்னஸை மாற்றணும் இல்லையா ஸோ டிமாண்ட் ஃபோர் கேஷ் இன்றைக்கி உங்கள் ப்ராடக்ட் என்ன லெவலில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ என்னோடய ப்ராடக்ட் ஓவர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓவர் த டூ இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸோ இப்படி நான் டிமாண்டை ஃபோர் கேஷ் பண்ணி பார்க்குறது டைப் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட்டோட டிசிஷன் பேக்கிங்கில் கூட சில சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதை மேனேஜ்மெண்ட் மாறுது மேனேஜ்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோல் மாறுது அவங்க திங்கிங் மெத்தட் மாறுது அப்படின்னாலும் இட் அல் ஆல்சோ அஃபெக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃபிசிக்கல் பாலிசி கேஷ் ஃப்ளோஸ் உங்களுக்கு உள்ளக்குள்ளே வரக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோஸ் எப்படி இருக்குது ரிட்டன் ஆன் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ ரிட்டன் வரும்னு நினைக்கிறீங்க திடீர்னு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட வந்தாலும் நீங்கள் யோசிப்பீங்க குறைஞ்சி வந்தாலும் யோசிப்பீங்க இல்லையா then non economic factor there are other factors which is cannot be specified like call as non economic factors nu solluvom okay so ungala determine size of capital budget or capital budget eppadi determine pandrathu appadina first it should be a open ended approach a irukano fixed or rationing type of budget a irukano adu case by case rational approach a irukum or vishayathukku na irukne indha company la ipdi panirken indha project ipdi irukka adu apdi edutinga apply pandren appadindra maadhiri irukka koodadhu it should be individually ஓ இதுக்கு இந்தது இந்த இதுக்கு இது அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸடாக இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது ஓகே நீட் ஃபார் கேபிட்டல் எதுக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அனலிஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நமக்கு என்ன கேபிட்டல் தேவை நம்ம பண்ண செலவு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா நம்ம கரெக்டான வருமானம் வந்திருக்கா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அதே மாதிரி செலெக்ஷன் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது மூணு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஃபியூச்சரில் இதெல்லாம் என்னென்ன ரிட்டன் கொடுக்குன்னு சொல்கிறோன்னா அந்த மூணு ப்ராஜெக்டில் எந்த ப்ராஜெக்ட்டு நான் செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்டிச்சர் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவென்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் எதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் ஓவர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ அதை நான் கண்ட்ரோல் மெஷர் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி அவாய்டிங் லாஸஸ் நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் அதை லாஸஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபார் மேனேஜிங் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அனலிசிஸ் ஆஃப் அன்சர்டன்டிட்டி அண்ட் ரிஸ்க் ஸோ உங்களோட அன்சர்டனாக இருக்கக்கூடிய ரிஸ்காக இருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் எதுக்காக இது தேவை லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிரம் கோடி ஐநூறு கோடி அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் நமக்கு கமிட்மெண்ட் எவ்வளோ நாள் இருக்குது லாங் டேர்மாக நமக்கு பணம் எவ்வளோ தேவை அப்படின்ற அந்த விஷயம் இர்ரிவர்சிபிள் இன் நேச்சர் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இர்ரிவர்சிபிளாக இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் ஆன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸோ என்றைக்குமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது லாங் டேர்மாக இருக்கும்போது அதில் இருக்க ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அப்ரைசன் ஆஃப் எக்கனாமிக் வயபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் வயபிலிட்டியை வந்து
எங்கே இருக்குது ஐடென்டிஃபிகேஷனாக ப்ரப்போசல் என்னெல்லாம் ப்ரப்போசல் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ப்ரெசன்டேஷனாக ப்ரப்போசல் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அந்த ப்ரெசன்ட் பண்ணதை ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்க்குறது எவாலியேட்டிங் வேரியஸ் ப்ரப்போசல்ஸ் நமக்கு ஒரு பத்து ப்ரப்போசல் இருக்குது அந்த ப்ரப்போசலில் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரப்போசலில் வந்து எவாலுவேட் பண்ணி பார்க்குறது எஸ்டாப்ளிஷிங் ப்ரியாரிட்டிஸ் ஸோ இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ அப்படின்னு ப்ராஜெக்ட் செலெக்ஷன் இது தான் சொல்லி செலக்ட் பண்ணுறது ஃபைனலாக அந்த ப்ராஜெக்டை ஃபைனலாக அப்ரூவ் பண்ணுறது அப்ரூவ் பண்ண ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அது ஒவ்வொரு பீரியடாக அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை மெஷர் பண்ணுறது இப்போ ஒன் இயரில் டென் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுக்குன்னு சொன்னால் அந்த இன் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கா அப்படின்றத பெர்ஃபார்மன்ஸை மெஷர் பண்ணி பார்க்குறது தென் ஆத்தரைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் தென் ஃபீட்பேக் ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ கேபிட்டல் பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அஞ்சு டைப் சொல்கிறாங்க பேபேக் பீரியட் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேபேக் பீரியட் பேக்பேக் பீரியட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நான் இன்றைக்கி ஒரு பின் பிஸ்னஸில் இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் எத்தனை நாளில் எனக்கு திருப்பி வரும் அப்படின்றது தான் பேபேக் பீரியட் சரியா இதில் ஆனுவல் இன்கர் விசிட் ஃபை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல் இஸ் கால்டஸ் கேஷ் ஏனிங்னு சொல்லுவாங்க ஆர் நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போ இங்கே சம் கொடுத்து ஒரு சம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இப்போ சேல்ஸ் ரெவன்யூ லெஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பின்ஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் இன்கம் டேக்ஸ் டிப்ரிசியேஷன் நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் பே பே பீன்றது பே பே பேக் பீரியட் இந்த ஃபார்முலாவில் பீன்றது பே பேக் பீரியட் ஐன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ஏஎஃப்ன்றது ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆர் நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஒவ்வொரு வருஷமும் நமக்கு எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வந்தது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணால் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் தான் பி பீன்றது என்னென்னு சொல்லுவோம் பே பேக் பீரியட் நமக்கு எத்தனை வருஷத்தில் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷனாக நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எப்படி இந்த நெட் நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோவை கட் கம்ப்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த சேலோட ரெவன்யூ எவ்வளோ அதில் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா பிஃபோர் இன்கம் டேக்ஸுக்கு முன்னாடி அதை கழிச்சிருவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிஃபோர் இன்கம் டேக்ஸுக்கு முன்னாடி கழிச்சிருவோம் டேக்ஸ் ஏதாவது கட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதையும் கழிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் டிப்ரிசியேஷன் ஏதாவது நீங்கள் இப்போ கல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் என்னது நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் லிமிட்டெட் வான்ஸ் டு பர்ச்சேஸ் அ மிஷின் ஆன் கண்டிஷன் இட் காஸ்ட் கேன் பி ரெக்கார்ட் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா எத்தனை வருஷத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு வருஷத்தில் அந்த மிஷினை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஷின் டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் எவ்வளோ முப்பதாயிரம் ரூபா ஸோ ஆனுவல் சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஜெனரேட் பை இந்த மிஷினால் நம்ம ஜெராக்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணோம்னா வருஷத்துக்கு நமக்கு நாலு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்னா சிக்ஸ்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் நமக்கு இதில் இருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அறுபது பர்சன்ட் இப்போ நூறுரூபாய்க்கு விற்றா அறுபது ரூபா அதில் செலவு இருக்குது அதில் லைக் வேரியபிள் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஆனுவல் காஸ்ட் ஃபிக்ஸடாக நமக்கு டிப்ரிசியேஷன் அதுதான் டிப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபா கண்டிப்பாக கடை வாடகை சம்திங் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபா நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் லைக் மேட் அதுக்கு இன்ஃபுளன் டேங்க் இங்க் ஃபில் பண்ணுறது இல்லை அதோட மிஷினரி ரிப்பேர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஸோ லைஃப் ஆஃப் த மிஷின் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு வருஷம் ஸோ டேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஃபிட்டில் ஐம்பது சதவீதம் வந்து ப்ராஃபிட்டில் வந்து டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் சேல்ஸ் ரெவன்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு லட்சம் வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் டூ லேக் சிக்ஸ்
ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ராஃபிட்டில் ஸோ உங்களோட ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஓகே இந்த டிப்ரிசேஷன் இங்கே கழிச்சிட்டோம்ல திருப்பி இங்கே ஏன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபார்முலாவில் கவனிங்க ஆட் டிப்ரிசேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா ஸோ திருப்பி அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்க அந்த ப்ராஃபிட்டோட டிப்ரிசேஷனை சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா டிப்ரிசேஷனுங்கும் போது அந்த பணம் உங்கள் கிட்டே வெளியே போகாது இல்லையா இட் வில் பி அவைலபிள் வித் யூ ஸோ அதுதான் ஸோ அப்போ என்ன நெட் கிளாஸில் ஒரு இன்ஃப்ளோ இயர் ஒன்றுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா இந்த மொதல் வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ மூணு லட்சம் ரூபா ஸோ நெட் கிளாஸில் இன்ஃப்ளோஸ் எவ்வளோ இருக்கு பண்ணிபிடிச்சிருக்கோம் எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ இது ரெண்டே நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிறது எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இயர்ஸ் ஹென் மிஷின் சுட் பி அக்வைட் ஸோ எட்டு வருஷம் அதோட லைஃப் இருக்குது ஸோ மூணு வருஷம் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட் இயர்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இயர்ஸில் நமக்கு வந்து இந்த மூணு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் வந்துடும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் டபுள் த வேல்யூ ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் த மிஷின் இருக்கிறனால நமக்கு இன்னும் ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மிஷினை வந்து அக்வைர் பண்ணலாம் இதை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ச சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் லிமிட்டெட் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து ரெண்டு மிஷின்ஸும் அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று வந்து காஸ்டிங் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் ஈச் வந்து ரெண்டுமே நாற்பதாயிரரூபா பட் அதோட பட்ஜெட் ஆஃப்டர் டிப்ரிசேஷன் எக்ஸ்பெக்டட் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஆஃப்டர் டிப்ரிசேஷன் ஸோ டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டிப்ரிசேஷன் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மிக்ஸ் இன் எக்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மொதல் வருஷம் பத்தாயிரம் ரெண்டாவது வருஷம் பதினஞ்சாயிரம் மூணாவது வருஷம் இருபதாயிரம் நாலாவது வருஷம் பத்தாயிரம் அஞ்சாவது வருஷம் ஐயாயிரம் அதே மிஷின் வாங்கின்றது பார்த்திங்கன்னா இன்ஷியலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஸோ இதில் பே பேக் பீரியடில் எந்த மிஷினை நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே ஆனுவல் இன்ஃப்ளோவோ ஒரு பக்கம் வச்சுக்குவோம் மிஷின் எக்ஸ் மிஷின் ட்வை ரெண்டுக்குமே ஸோ இதில் குமிலேட்டிவ் கிளாஷ் ஃப்ளோஸ் போடுவோம் ஃபஸ்ட் என்னது ஆனுவல் கிளாஷ் இன்ஃப்ளோ பத்தாயிரம் அடுத்து பதினஞ்சாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் அடுத்து இருபதாயிரத்துல இருந்து இன்னொரு இருபத்தஞ்சு இருபதாயிரம் சேர்த்தோம்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பத்தஞ்சாயிரத்து பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பத்தாயிரம் அறுபதாயிரம் ஸோ ஃபிஃப்த் இயரில் இந்த ப்ர இந்த எக்ஸ்ன்ற மிஷினை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா இருக்கும் சரி ஒய்க்கு அப்போ வருவோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் பாருங்களேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே வந்து நாற்பதாயிரத்தை ரீச் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் எக்ஸ் எடுத்துக்கோம் நாற்பதாயிரம் எப்போ ரீச் ஆகுது டோட்டல் கிம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் இப்போ கா கால்குலேஷன் கேஷில் பாருங்கள் நாற்பதாயிரம் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ரீச் ஆகுது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன்னா மூணாவது வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகும் போது நாற்பத்தாயிரம் ஆயிடுது ஸோ டூ ப்ளஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே எவ்வளோ அதிக அமௌண்ட்டு நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்டு நாற்பதாயிரம் ஸோ ஆனால் போன வருஷம் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ப்ரீவியஸ் இயரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது ஆனால் நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் நாற்பதாயிரம் ரூபா இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த டிஃபரெண்ட் பேஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த வருஷம் வந்தக்கூடிய கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ இந்த வருஷம் ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த வருஷம் எடுத்துக்கிட்டது டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதை அடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இயர்ஸ் இப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு புள்ளி நாலு இயர்ஸில் கிடைக்கும் சரி இப்போது மிஷின் ஒய் எடுத்துக்கோங்களேன் பே பேக் பீரியட் நமக்கு என்ன கரெக்டாக டோட்டல் பார்த்திங்க நாற்பதாயிரம் எப்போ வந்துடுது மூணாவது வருஷம் கம்ப்ளீட்டில் நாற்பதாயிரம் வந்துடுது ஸோ இப்போ ச டிசிஷன் மேக்கராக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பே பேக் பீரியடை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் எக்ஸஸ் சஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒய்யை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்ஸஸ் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா நீங்கள் போட்ட முதல் வந்து ரெண்டே முக்கால் வருஷத்துக்கு வந்துருது சார் ரெண்டே கால் வருஷத்தில் வந்துருது இதில் மூணு வருஷம் ஆகுது சரியா ஆனால் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இது இருக்குது என்னென்னா ஃபிஃப்த் இயரில் எனக்கு ரெவன்யூ வந்து இங்கே அறுபதாயிரம் தான் கிடைக்கிது இங்கே அறுபதாயிரம் ரூபா கிடைக்கிது அ